はい、えー、御殿町新見チャンネルの時間です、えー、いつものようにここはあの新見市新見の大池亭の内蔵ギャラリーからお送りしてまいります、えー、今日もゲストの方をお招きしております、えー、鉄田町の地域おこし協力隊の野波さんです野波明也さんですねはい、はい、今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますテンション高め<笑><笑>マイクの音が鳴れそうなんで、ね、スイッチ入れすぎましたね<笑>はい、はいえー、と今日は野上さんにいろいろまた地域おこしの話を聞かせていただく予定にするんですけど、はい、今日も野上さん1本で今日30分走りますんで分かりましたテンション持つんだから大丈夫かそうですね多分大丈夫だと思いますけど、はい、急激に落ちる可能性も、はい、なきにしも最近野上さんはねあの愛チャンネルそれからこの地域の新聞とかでご活躍の模様がどんどん発信されてて、地域おこし協力隊の中でも、この数ヶ月ですごいダッシュじゃないですか。いえいえ、ほかに多分ニュースがないんでしょうね。いや、そんなことないと思います。<笑><笑>ということで、まあ今日は僕らが持つんかなと思いますけどね。<笑>はい、<笑>じゃあ、まずあの、野波さん自身のことからちょっと聞いていきたいんですけど。はいえー、と野上明也さんはどちらから新見の方に来れたんでしょうか、ね、引っ越してきたのはあの埼玉県っていうところなんですけど、はい、出身は神奈川の川崎であんまり埼玉っていうのはあの出したくないんですけど<笑>そうなんですか、ねはい、あのどっちかというと神奈川県人ですっていう方が僕はあのしっくりくるんですあ生まれがじゃあ神奈川生まれも育ちも神奈川,神奈川はいそれは、えー、新見に来る前は埼玉にいたとそうなんです、はいはい、でもずっと生まれ育ったのは神奈川なんで神奈川なんです<笑>で,でも<笑>新見との関わりは何かあったんですか新見との関わりは全くないんですけどあの僕のおじいちゃん父方のおじいちゃんが赤井和出身で赤井和郡ですかね、はい、あの今赤井和市になってるんですかね,ですね,今ね、はい、そこにあの野波の里っていうのがありまして野波の里じゃないんですけど野波さんはこう結構野波一族のいるんですよ野波一族岡山にだから岡山人ルーツではあるんですああなんか新見警察署にも一人岡山の,あの野波さんっていう人いるらしいんですそういや僕の前の前職放送局だったんですけど、はい、そこのカ,カメラマンで野波君というのがいて、はい、それが赤岩の山陽町から通ってますそ,そこですそこです親戚ですそれです親戚です<笑><笑>みんな野波さんなんで、この間僕、初めてお墓参り行ったんです、はい、あのおじいちゃんの遺骨が分骨されてるんで、はいはい、そしたらあの、ちょっとこう、プリンスになった気分です野波一族も、そうなんですか、はい、自己紹介はそのぐらいで、はいはい、ちょっと尺が長くなっちゃうで,でいや、もう尺たっぷりぐらいなんですけど、はい、<笑>それで、えー、と前のお仕事は、じゃあ、埼玉で何してたんですかあの、まあ最初,最初っていうかですね転職して楽天に入ってで楽天で仕事ずっとしてで埼玉の方の仕事してでまあいろいろやって楽天じゃあ通販関係プロじゃないですかまあインターネット系ですね、えーまあ、楽天って言ってよかったのかなまあいっか<笑>はいそうですかじゃあ何かといろいろまたうちも教えてもらうこと多いかもしれないそうですねうん、これからうちも遅ればせながらネットショップ立ち上げようかなと思ってなかなかアドバイザーでなかなか厳しいですよネットはあ分かってますけど<笑>まあ逆にあの<笑>失敗しないこととかいろいろご協力いただければそ,それで僕のできる範囲で、うんはい、じゃあいよいよちょっと、まあ、プライベートのことこの辺に置いといて地域おこしの数々の,あの野上さんの実績を聞いていきたいんですけどいえいえまずあのいただいてる資料からですけど「ベンガラロード」というのは始め、はい、始めたというかこれ野上さんの命名で、はい、ですよね勝手に名前付けさせてもらいました、はい、まずこの辺から僕が説明してもあれなんであ,<笑>あの鉄田町を南北に貫くその県道33号線っていうのがあるんですけどもそこがまああのまあ、背骨かなというふうに思っていて、はい、でそこにまあ来るお客様、まあ、吹き屋が高橋市の方にあるのでベンガラの町ですねでそこにまあ少なからず観光客の方がいらっしゃってるので、まあ、せっかく新見インターがあってで、まあ、今年
春にトンネルが開通して、まあ、関西方面から来るお客様がそこを通っていくっていうのが、まあ、ルートとしてあるのでるそこの、まあ、道を少しそのお客様の足を止めるだとか、うん、そういったことをして、まあ、情報発信をしたり、まあ、お金を落としていただいたりっていうことを。うんまあ、していいきたいと、うんまあ、そのためには魅力的なこう道づくりをしなきゃいけないっていうふうに思ってるんで、まあ、名前を県道33号線じゃなくて「デンガラグルメロード」っていうちょっと名前呼びにくいっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、これはこれで意味があるんで「デンガラグルメロード」ちょっと呼んでみてもらってもいいですか<笑>デンガラグルメロード、うん、そうですね<笑>ちょっとテンション低いですね<笑>いやもともと坂本さんこんなんですか<笑>メガネ萌え的な,なんかキャラなのかなと思ってたんですけど僕もちょっとそれに今日負けないようなメガネしてこないといいなと思っててそれでやったんですけどそういう感じでやってますなるほど、はい、そうかそうか僕らあの岡山県内に住んでたんですけどあの吹き矢に行くとなるとやっぱり高橋とか成輪、はい、から入ってくるとばっかり思い描いてたんですけどそうですね大阪から高速飛ばしてくると高橋の火曜インターとかあの辺で降りるよりは新見から、うん今度、電トンネル開通したし、間違いないこっちから行ってもらった方がいいという、なかなか盲点でしたね、やっぱりね。うんあまあ、それで岡山の人じゃない人は、別に高橋市と新見市の市の境は関係ないですか、うん、行きやすい道の方がいいですね、はい。で、それで昇電トンネルが開通すると、そっちがメインルートになるだろうと。まあ、メインと言ったら、高橋の人に怒られちゃうかもしれないんで、うんまあ、そっちもあるし、うん、高橋の方からも、まあ、来ると。いいかなっていうあれなんですけど、もう道沿いをとにかくこう魅力的にすれば、もっともっと高橋の方から来て新見に帰っていく人もいるし、新見の方から来て高橋の方に帰っていく人もいると思うんで、まあそこを全体的にあのこう盛り上げていけるこうデンガラとグルメっていうのを両方くっつけた道にしようっていうのがデンガラグルメロ。それであの目の前にあるんですけど、はい、蒸しパン。はい。ですよね、今日持ってきてもらいましたけど、はい、これも結構売れてるって聞きましたけどもうバカ売れですね,ねちょっと食べてみますか<笑>どうぞ私いただいていいんですか、はい、この色の違いは赤い、まあ、白いのがもともとの蒸しパンだったんですよ見えますかねもともとのもともとこの白いのだけで売ってたんですあでそれをまあちょっとそれだけじゃつまんないからあのー赤くしてベンガラ蒸しパンって売りましょうって言って作ったのがこのベンガラ蒸しパン、はいうんうんうん、この赤いのは何が入ってるんですかベンガラじゃなくてあの紅麹が入ってる、うん、紅麹をこう一緒に混ぜて、うんうんうん、で売り出したんですけどもちょっとバカ売れで、うん、あそうで赤い方食べてみてください,い、はい、初です、はい、これ後ろについてるの3キラの葉っぱってこれもあのはいどうぞはい、3キラって何なんですか僕もちょっとよく分かってない<笑>なんかこうあのあかしわみたいな感じ僕の家の上の方に僕白いに行きましょうかこれは一緒に食べるんですか葉っぱ,葉っぱ外いやいやもう葉っぱ外して、はい、食べてもらって、えー、ちょっとあ、まあ、朝作ったんでちょっと皮があれですけどうん、うんうん、あやばいこの生放送中にあんこをこぼしてしまう<笑>いいですよあんこで<笑>はい<笑>、はい、あ本当なんか素朴なんで美味しい美味しい、ね、あんこが美味しいんですよ、うん、うひどいことになってますよ<笑>まあ新見はね本当あんこがね美味しいんですよ味が、ね、美味しいですね、うんうん、この最初白い蒸しパン食べた時にあこれは美味しいと思って、うんうん、これはもう少しちょっと付加価値をつけたいなっていうのでまあうん、赤い色をつけたんですけども、うんまあ、もうちょっとあの写真いただいてるんでこれがね、はい、でこれ緑のやつはよもぎ春の時によもぎ入れたんですああ春の写真、ね、そ,うそうするとなんかこう赤とか緑とかができて、うん、なんかこうマカロンみたいな、まあ、このオレンジのは最初僕が赤いベンガラ蒸しパン作ってくれてたら、はい、おばあちゃんたちが人参入れたんですよね<笑><笑>あオレンジになっちゃって、はい、これは違いますっていうのであ途中の,途中の却下したやつです試行錯誤の時に、はい、でもう一個の写真がこれが売ってるところそうですねこれがもう元々のあの店の作りなんですけど
今日ちょっと写真はないんですけど、うん、あの何売ってるかよく分かんない店だったんで、うん、あの少しこの今変えた写真はあのショーケースをあの L 字型にしたんです、うん、で店の外にあの商品が見えるようにしたんですけど、うん、そういうのを少しずつ変えていって、うん、売り場作りをどんどんしていこうと。なるほどはあ、この最初のこの状態だと何の店かよく分かんないこれじゃあお客さんは止まりませんなるほどことなんですいろいろじゃあ野並さんの、まあ、考えで変えていこうということで、まあ、一緒にギャギャギャギャ言いながらやってますであともう一つあの目の前にも持ってきていただいてるんですが、はい、これがまたちょっとおしゃれなエコバッグということでちょっと写真の方も、はいはい、そうですよく見えるような、はい、これはまあ制作、ね、これは作って干してるところですね、はい、僕の家の周りに赤いバッグがこう並んで、近所の人がね、まあ、自分でやってるんですか、そうですよ、染色も、はい、すごい<笑>、えー、あの人、何なんだろうっていうふうな感じですけど、<笑>染色工房までやってるこれはプレゼントします、使ってください。<笑>はい、これね、なんかあの大事に使う、ね、木のこのタフがね、そうですねこれもなんか、野並さんが考えて、はい、もうこれも自分で夜勤をしてるんですうんち,ょちょっとこれがついてるだけでね、おしゃれします開けてください、これで買い物していくと、レンガラグルメロードをこう皆さんに広められるっていう、素晴らしいバッグになってるあここについてるんです、ねはい、なんかこの風合いがちょっとね。あ手染めの感じ,が自然な感じでいいで、ねはい、ちょっと雨降った時持つと服についちゃう,う可能性もなきにしないですけど<笑>そこはもうしょうがないこの,あの赤いのは何で出してるんですか、えー、ですベンガラですよあこれもベンガラ染めてるベンガラ染めてますへえー、すごいちょうどいいサイズですねこれいいんですよこのなんか袋がねすごい入ってこれは一番僕の自信作で,、えー、でかいですから買い物していくと、ああ、何そのバッグはみたいな、おばちゃんの目がこう、いろいろ目が光るわけです。それでここに、何、何ってなって、こう、ベンガラグルメロードって何ってなったら、したら、ああ、あのお兄ちゃんがなんかやってんだよっていう話になって、あベンガラグルメロードって名前にしようかっていう。うちょっと短かったかもしれないです、紐が。<笑>ちょっと後で直しましょうじゃあテッタの A コーブではみんなおばちゃんたちこれを持って間違いないもうそういう日がやってきます<笑>もう新見もみんなこのなるほどエコバッグを持ってでえー、っとそれだけじゃないんですよね、はい、でもう一つはおいさこレディースあこれはねこれはちょっと違うあこれあ写真なんですけどこれそうじゃないやあのー、これ岩手との料理教室、はいはい、これはどこの人たちでやったのえーとね、これはあのテッタの栄養改善の、はい、栄養改善協議会の、まあ、中川会長と一緒にあのたちと一緒にやったものなんですけどあの岩手県の,、はい、あの西和賀っていう、まあ、これも東北地方の真ん中辺なんですけども秋田と岩手の県境で、はいはいあのまあ、岩手県なんですけど。でこの人たちが、まああのー、この人たちがというか、僕が一回、岩手の,その西和賀に行ったことがあるんですよ、はい、でその時に納豆汁食べて、冬だったんですけど、そうだったんで、まあ、この辺の人、納豆あんまり食べる文化は、あんまり苦手な人が多いんで、うんうんうんまあ、試しにやってみようかなと思ってやったんですけど、なかなか今度は、こっちも、野方汁っていう郷土食を向こう側に、はい。はいあの作ってもらうっていうのをこの間やったんですけども、うんまあ、そういうホームアンダーウェイでやって、うん、そうするとだんだんこう自分たちのこう情報発信っていうのがどのぐらいまで広まるのかとかどういうふうに伝えなきゃいけないのかっていうのをみんな考えるようになると思うんですよ、うん、そういうことのきっかけになればいいなっていうふうに思っててもちろんその交流っていうのも当然あるんですけども、うん、なかなかこっちの地域に住んでるとこう外の人にこう。伝えるっていうことをあんまりこうしないかなっていうのもあったんで、うん、そういう視点を持てればいいかなとでこの時はインターネットでつな、はいまあ、いで、はい、向こうのものをじゃあ納豆汁を教わったんですはい納豆汁作ったんですここでで今度逆にこちらの野方汁を作ったやつを向こうに見てもらってはい、はい、そうなんですあ作り越しさんですね作り越しさんなるほど面白いでえー、っとその後のこの
写真はこれはもうあのまあちょっとご存知の方は知ってる、はい、大井迫のきびだんごですねあこっから大井迫なんですねはいはいはいこ,ここからが大井迫レディースはい大井迫レディースですねはい、うん、これをじゃあ2月、3月来られてから頑張って試作してた、はいえーとね、3月の中旬ぐらいに、はい、最初にそのふるさとあ違う,そうふるさと市場本郷のふるさと市場で、はい、あのき,きびだんご作ってくれって言ったんですけども、はい、ちょっとなかなかこう普段やってる仕事があるんで、うん、それプラスアルファで何か作るっていうことが、うん、なかなか難しかったんでいや大井坂の僕の住んでる大井坂のところでちょっと。相談したらやってみようって話になってプロジェクトがスタートしたすごいなな,なんかやってみようって言ってちゃんと地域で応援してもらえるようなそのそれがすごいキャラクターなんですよ野上さんもねいやいやいやいやもう本当にねこれもう深夜深夜っていうかもうじ毎週一回、うん、あでも多い時二回打ち合わせやって、はい、試作もやって、はい6月22日の「もったいない一」って言ったんですけども、はいはい、もうすごかったですよあの夜11時半ぐらいまでみんな作ってたりとかしたんでああでもないこうでもないってやってそうなんです,すだから家留守にしてるんですよ、えー、女方が、はいはい、まあ大丈夫かなと思いながらもまあやりきりましょうっていういや僕もその裏話知ら,知らなかったんですけど小林元気のフェイスブック見たらなんかそのおいざこレディースやってる最中は本当に家にお母さんがいなくなってって書いてたら小林元気がすごいことやらせたんだなと思って<笑>いやもう素晴らしいですねすごいなやっぱでもこういう地域の力が眠ってるっていうのはすごいですね,ですね,ですね、うん、特にやっぱりテッタは暑いんじゃないですかみんな暑い暑い、ね、暑い、うんみんな暑いですよ暑いところに暑い人がやっぱりちょうどピタッとね僕はもう冷たいですから<笑><笑>それであともう一枚写真をお借りしてるのがこれがいよいよあれですね放送のあそうですね,ですね、はいうん、これもすごかったですねこれ日笠さんいい人だからやっぱりあの野上さん頼んだらね一つ返事で引き受けたって聞いてますけどかぶ、はい、せをしてはい、はいはい、本当にあのー、まあ今まで一回も作ってないってことでしたけどね、うん、それをすぐなんかね言われてチャレンジしてくれる日笠さんもすごいなと思ってすごいですよ本当に、うん、で言われてすぐかぶせた作って<笑>抹茶を<笑>スタジオの抹茶をね仕込んでもらって、うん、漫画みたいな話ですいや本当なんかそういうキャラクターなんかね人を動かすようなすごいなそれで完成したわけですよね、はい、あのでもったいない位置で僕らも、はい、並んで買わせてもらいましたけどこの列の後ろの方に坂本さんいるんかなどうかわからないけどどうでしょう<笑>本当ねやばかったんですよ、うん、売り切れ直前で並んでたけどで出す前ぐらいで書いたよねそうですよね,ギリギリね、はい、その前にあの野上さんが気遣ってくれて一人一個ですよとか言ってくれたのがよかったけどそう,、ね、そうじゃなかったら書いてなかったとか焦ってたんですけど、うん、でもね本当ね<笑>みんな何個も何個も買ってくれる人がいたからすごいことです、まあ、それでやっぱりあの i チャンネルのおかげかな i チャンネルでうんでもねやっぱりきびだんごってキラーコンテンツなんですよね名前だけでねそう、うん、その何か新しい商品作った時に「なんたらなんたら」とか「あなんとかだんご」とかいうふうに何か覚えやすいんですよでもみんなあのきびだんごきびだんごどうしたとかっていうふうにきびだんごって言ってもらえることがすごい重要なんですよ、うんうん、だからやっぱり日本人のどっかのその中には桃太郎きびだんごっていうのがすごい刷り込まれててこんなキラーコンテンツを岡山の人は持ってるのになんかあんまり使ってないっていうじゃあ今度岡山県やってるんですよやってますあれにエントリーはどうですか、まあ、いやあれ、まあ、岡山の<笑>岡山市の方ですね。そうそうそう。殴り込みね。新見ちょっと盛り上げてほしいですけどね。<笑>なんかちゃんと、うん。せっかく岡山県なんだから。でも発想すごいな。さすがやっぱりあの楽天にいたような人なんだろうな。やっぱりこういういろんな発想ができるのが。いやいやいやいや。そうですよね。それとこれね、さっき聞いてびっくりしたんだけどあのこれワインという写真に。説明ついてるけど何って聞いたらワイン畑ブドウ畑作ろうとしてるんですね<笑>すごいじゃないですかこれ
これ、うん、この絵これからねワイン作るためにブドウ植えるんだってすごいそれもお金かけずに、はい、体で稼ぎながらあのやるらんですけど<笑>ちょっとさっき聞いた話ですけどもうちょっと詳しく教えてくれませんか、まあ、そもそもそのテッターに、まあ、来ようと思ったきっかけもあの、まあ、ワインを作ってるところがあって、はいそのまあ、生産技術というかワイ,ンブドワイン種のブドウを作る、まあ、機構と生産技術っていうのを、まあ、すごい魅力的だなあとはその土質とかですねでそういった部分をまあいいなと思ってきてるんで、まあ、今回はまだトライアルですけれども一品種に絞ってちょっとやってみようかなと思ってます、うん、じゃあのテッタワインの瓶やととは別に野並ワイナリーをいやいやまあそこまで<笑>あのそんな大それたことはあの<笑>難しいのであの、まあ、やれる範囲でなんちゃって。ワインなのかわかんないですけども、はい、ただまあ最終的にはそのもうワインにするっていうところまでしなきゃいけないんで、うん、そこはまたクリアしなきゃいけないハードルがあるんですけど、うん、まずブドウを作るっていうところからスタートですね、うんうん、まあテッタワインもね今ブドウを作るところでまだこれからだからいやいやいやもう,もう何ずっとやってますからもうそれはもう全然違うことですでもそれを言って協力してくれる人がいてさっきの,の写真でほら重機写っててねユンボで穴掘ってたけどどうしたのって言ったらいやいやまあバーダーでやってもらってますでその人を動かす力が野上さんにはすごいあるんだなっていやいやないです動いてるじゃないですかだからもう女性から男性からねそういう意味ではすごいなと思うけどでもまあそれもまあその人もやっぱりその地域の中に住んでいて何かこう地域でしなきゃいけないっていうことがあってだと思うんですよ、うんうんうん、であの先週あので出られてたあの小川さんに関しても別に誰も何も言わなくてもアンパンマンのあの田んぼアートを、うん、あの自分で自ら作るっていうのはもうすごいことだと思うんですよ、うん、ああいうのをこう一歩こう踏み出すところっていうのがやっぱり皆さん持ってないとなかなか地域おこしなんていうことはできないと思うので、うんまあ、それはそういうきっかけに僕が少しでもなれるようなことであればいいなと思って、うんうん、素晴らしい、まあ、小川さんもなんか自分が率先してやってこの地域でみんなでいいんじゃなくてまず自分がやったら誰かあの面白いなと思って通じてくれる人がいるだろうから、まあ、それだけでいいんだとか言って言われてやられてるから、うんうんまあ、自分がやれることをそれでやってるんだということだけでね、うん、素晴らしいですね、うんまあ、確かにもう地域おこし行っても誰か動かないと誰か一歩踏み出さないと何も起こらないんだ、ね、そうなんです誰かがやってくれるんじゃなくて、うん、あなたがどうするかなんですよ、うん、<笑><笑>ということでいろいろじゃあ,、はい、あの<笑>くどいて動かしてるわけですね。沼井さん。<笑>まあ、あの、皆さん自主的にやってもらってます。<笑>あの、まあ、それは、あの、声掛けするとこはありますけれども。やっぱり皆さんそういう気持ち持ってますから。いや、でも、葡萄畑までこれがやろうかいうのはすごいなと思って。で、じゃあ、野並構想の中では、なんか、あれもこれもっていろいろ。手掛けてらっしゃることあるけど。これから、じゃあ。ワイン本ですか、まあ、他いやいやもうワインは趣味みたいなもんなんで、うん、あのベンガラグルメロードですあ,あのこれが、まあ、成松のあの田んぼアートもベンガラグルメロードですね、うん、まあそうですね,ですね<笑>、はい、ああベンガラグルメロードを中心にもっと盛り上げていくとそういうことです、うん、じゃあ小川さんの来年の田植えを手伝いに行かないといけないですねあれ大変だったらしいですよあれ手植えで。そうですね、うん、はいあれをねなんとかねみんなであの地域の若い人が手伝わないとあれ小川さん家族だけで植えたいったら大変だったろうなでももっともっとみんなやればいいんですよ他にもあのカレーパンマンとかバイキンマンの、うん、その、うん、この田んぼアートが、ね、まあそれなかなかそんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないですけどやればあそこなんだあそこはみたいな話になる、うん、それは全国で有名な地域になりますよね間違いない、うんでちょうど柳瀬隆史店がね、民美術館で始まるし、うん
、なんかそれ知ってて、大川さんやったのかって、たまたまですよから、すごいなんかタイムリーで、月があるっていうか、うんな,んかな,なんかあるんでしょうね。うでも、本当ね、アンパンマンを選んだっていうのは最高ですね、最高だと思いますね、あもうあの何をやろうかなってなって、アンパンマンになったの最高ですね。まあ、きびだんごと同じ発想ですね。<笑>これっていう。そうなんですね。やっぱり。髪がやっぱり。わかりやすいことが大事です。あ,あ、なかなか。面白いな、野上さん。これからもちょっといろいろ。いろいろ、まあ、うちうちで発信してもらってもいいし、追っかけさせてください。ご活躍のほど。いえいえ、そんな。そんな大層のもの。<笑>次何やるんだろうと思って。今、前前植えてますよ。小豆とか。白、白小豆。はいはいはいはい。あと、白花豆。えその畑は借りて借りました、えー、白小豆はねやっぱり新見の特産していかないと増やさないといけないですねでもねちょっと収量が少なくて面倒くさいです、うんうんうん、聞いてます聞いてますその課題を、うん、そのままやったんだったら同じなんです、うん、だからクリアする方法をなんか考えたいんです、うんうんうん、で僕白花豆今植えてるんで、うん、白花豆でいけんじゃないかなと全然違いますけど白、うん、小豆やってほしいなと思って、ちょっとカードかけるんじゃなくて、直球ほっとしてい,いや、もう白小豆はもう作ってる人いるんですよ、それは僕がやる必要ないんですいやもっと増やしてもらったら、いや、うちなんかでも白小豆使いたいなと思うけど、もう収量が取れないし、非常に高価なんでね、触れないんですよね、僕らもね。だけど、白小豆はあれですよ、あのー、なんていうかな。あのーなんで美味しいかどうかっていうのを皆さんあんま分かんないですやってません、うん、なんでこの地方で白小豆が美味しいのそれは僕もちょろっとこの間聞いたばっかりにあんまり詳しくは知らないですけどまあ土地のあとですよねそうそうそうなんかその赤土でカルトだとやっぱ美味しいみたいな感じのこと言ってるんですけど、うんうんうん、本当にそうなのか今確かめて、うんうん、だから黒土の,その田んぼのところで植えてる白小豆と赤土の白どこで植えてる白小豆を両方比べてみようと思って両方植えてみてる、うんうん、同じようになんかもともとはねなんかあの丹波にあったらしいけど丹波では黒土でしょ育たなくって、うん、で秀吉さんの時代にこっちに植え付けたらこっちですごいあそうなんですかうまく取れたんでいいのができたからでこっちがあの良くなったらしいへえー、秀吉の時代まで遡のぐらしい安土桃山時代いやなんで僕はそのなんで白花豆植えたかっていうとその赤土のところで白小豆が美味しいんだったら白花豆も植えたら美味しいんじゃないかなと新たな特産を<笑><笑>すいませんということでもう時間がねすごい時間,時間が時間なんでま,また一回来てくださいあ,あ,あかりましたなかなか面白いんで<笑>もうちょっと暗くないですかここ暗くないこれ、ね、わざと明るい服着てきたんですけど<笑>いや明るすぎるというクリームがついたこともあったんでかりましたでは、えー、ちょっとあのうちの新見の御殿場の紹介もさせてください、ね<笑>はいはい、えー、っとちょっとニュースに行きますあの今日の横打ちでなんですけどいよいよね解体工事終わってもさらちになってますあとあの工事の方に話聞いたんですけどこれから細屋さんがあって細工事やったら終わりだと。言われてますんで、でもなかなか大きいお屋敷だったなと思いますよね。広大な土地ですよね。そうですね。横して跡地。で、その向こうの古いお家がね、見えてるんですよね。すっきりしてね。だからまあこれはこれでちょっと新見の御殿町もまたあの違った顔が見えるんじゃないのかなと思っているところです。で、今日の横地で,で,でした。で、えー、これがちょっとお店の紹介、イベント紹介なんですけど、ここから坂本さんに手伝ってもらおうかなと思うんですけど、はい、まず、えー、と7月20日日曜日、えー、次の次の日曜日ですよね、はいえー、放送茶業組合さんとのコラボイベントです。すごい。坂本さん。内容。はい、あの、お放送茶を使いまして、で、あの、えーとまあ、新茶も取れておりますのでそれを召し上がっていただきながらあの、えー、と生産者の方のお話をちょっと聞きまして放送茶ってどんなのかなっていうのは楽しく知っていただきたいなというカルチャー講座です
最高ですね、はい、で3時からやるんですけどちょっとまだね申し込み少ないので、えー、とお店の方までちょっと電話でですね予約してください20名限定にしてますので、まあ、当日もしもあの来てもね入れないということがあったら困るんではい、はい、次が、えー、と7月24日木曜日のイベントですはいえー、とこれは、えー、とキャンドルナイトバーということで、えー、と初の試みなんですけどちょっとあの夜にですねあの雰囲気のいいキャンドルを灯しましてでバーをやりたいなと思っていますでそのキャンドルもちょっとエコキャンドルをあの今みんなで作ってるんですけども、えー、とうまいやつね牛乳パックで牛乳パックはいそんな感じであのとてもきれいにカットしてたりですねこんなもんなんかプロみたいな方の絵もあるのであの間近で見ていただいたら本当にすごい綺麗だと思いますちょっと安全のために中に水入れて<笑>でフロート式であのティーキャンドルを浮かべてやりますんですごいすごい、まあ、安全とエコを気をつけて、はいはい、でうちの中庭をこれでねこのまあぼんぼりでパーッと彩りをしたら綺麗じゃないのかなということで、うんうん、まず今年はちょっと試験的にやるんですけどできればこれがあの人形商店街とかそっちの方が広がっていったらいいなぁと勝手に願って、今年は勝手にやります。はいはい、<笑>すごい。これ、これなんかやらないの、ね。<笑>そう、間違いない。起きないんで。間違いない。こういうあの、にぎやから野上さんの。盛り上げ。しょうもないですね。<笑>ありがとうございました、今日は。はい。はい、すみません。来ましたので、はい、失礼します。はい、さようなら。御殿町新井見には、どこか懐かしい。ふるさとに帰ったような。ぬくもりと時間が流れています新名物醤油だれの和そばの焼きそばお抹茶とぜんざいの茶寮御殿町新見。